ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أنا بقول يا أنا رمي شهود الخلي تايم الخلي شهود الخلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمد كتاب النكاح عند تلايبيل إذا وراي بارك بطة بردانة تلايب خلا مرتب من شلون غلاء إذا وراي نعم بارت بردانة تلايب خلا Ini adalah nara macam, kuli pedi tu guna orang. Perdana nanti lagi pukul. Ini adalah nara macam. Ada tirman nanti nuriya, nan mihel, sama dengan orang baran batam. Ada tirman nanti nikah nuriya nan mihel. Ada itu ada mana batam. Ah, ni banding ni kalau satu tenggel berapa? Yar, awal ni, terus je lidi leh, terus je yar, kuli pergi tu leh. Ada batang berapa sih? Okay. Lambat ni leh, perdan tali berapa sih? Boleh, tadi ke perdan orang, ada perdan tali berapa? Ada, ada okay, ada batang, sorry. Sorry. Okay, ada awal ni, ada lah banding orang, pakai sih sentra bahu pula, part tali pukal lah banding. Oru tirmana te vande nibandhe nehel. Adal van tirmana te fasada ka puriye de fasada ka fasada ka adhe endradi padai lolo de. Adi marai kurai hel samand maah kadesi aha parto. Inre na madhe thali paah am par ka po de. Adavadi nirahari paar hel oriye tirmanam samand patta selavishyengal. Reja adav al kufar nirahari paar hel oriye. Tirmana saman da patah sila beri anggal. Idil nirahari pala hal beri solhun rabodi. Idil weda karar hal. Adai bondri majusi hal. Sila iwan anggi hal. Ibar hal lam idil endesi war hal. Waru war hal. Ada awdi ibar hal beriya tirmana murai endesi. Awar hal edam or tirmana murai kana padah hendesi. Inda tirmana murai porto beri le. Ibar hal mandi per islah te yetru kondal. Allah di ibar hal uria inda tirmana murai yai per Islamia or art jalar damo Islamia poru pala hal mandi. Abar hal uria tirmana murai samanda maha solhun dr. Ipari ana sandar panggil. Idil ena seimur sana sila satta ditanggil erikan dr. Nama beriwa ha par kebendiye sila satta ditanggil. Wallahu taala al Quran la solum bodi solan wamraatuhu hamala telhatab. Adik bondri, umrah atau firaun. Bagi itu bondra warta ini perihal yang mudah terbaca kumpul di. Adalah adik Abu Lahab bunuh dia, mana ini? Virah semua pola hari ke kuriya val. Aman dia mana ini? Dah Abu Lahab bunuh dia, mana ini yang dalam dalam sulung boleh. Adalah mana ini yang dr. Anu bunuh dia, Rabbul Alamin angkut sulukar. Mana ini? Adik bondri ni, firaun bunuh dia mana ini? Abah ini bond rasa warta ini perihal orang orang purut baru, ialah, awal kali ini anda tirumanam murai ini, betul ni? Adi satu kali pertama orang hati anda rukir, awal kali itu anda tirumanam murai rukir, anda tirumanam murai ini, betul ni? Adi satu 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 kali pertama orang murai ah, anggi hari kali pertama orang murai ah hati an, ingkar nama ini sesi yang berdom, adi no ke berdom, mana Allah itu ala, anda kufuran awal kali solam boleh, mana solan? Awal dia manai biar Allah itu ala solhara, awal dia manai biar ni, Rabbul Alamin kuri putihara. Abi ni ni Idul Nam kami ni kebenda ni, orang visiem ni mana tu so nahl. Alamat awal hari ni, anda tirman murai ya purut orang ni le. Adilah selalu purut ni kalau Islam tu kudan pada anak visiem ni merukum. Islam tu kudan pada anak visiem ni lom awal hari ni, anda tirman murai ni, ini siapa padu, kahana padu. Abi ni, idul Nam kami ni kebenda ni, mukimana pahat ni mana tu so nahl. Awal hari ni Islam tu ye tu kundal. Awal hari ni anda istilah itu yaitu kolok kuriya anda sandar pom. 
அல்லது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் உள்ள அந்த சந்தர்ப்பம் அல்லது அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க என்று சொன்னால் அவர்கள் அவர்களுடைய திருமணத்தை இப்போ உதாரணமாக இஸ்லாமிய ஆட்சியில் பொறுப்பில் அதிகாரத்தில் உள்ளோட வந்து அவர்களுக்கு வந்து திருமணம் முடித்து வையுங்கள் என்று சொல்லி அப்படி கேட்கக்கூடிய நேரங்களில் இஸ்லாம் எப்படி அந்த திருமண முறையை சொல்லியிருக்குமோ அப்படித்தான் என்ன செய்யப்படும் அந்த திருமண முறை நிறைவேற்றப்படும் என்று அல்லாஹு தலால் குரான சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறார் என்றால் வா நிகக்கும் பைனகும் பிமா அன்சல் அல்லா ஐந்தாவது அத்தியாயத்துடைய நாற்பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் சொல்கிறான் அதாவது அவர்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹ் இறக்கி வைத்ததை கொண்டு தீர்ப்பளிப்பீராக உதாரணமாக ரசூல்லாங்கள்ட வந்து யூதர்கள் கூட சில நேரங்களில் வருவார்கள் பிரச்சனைகளை கொண்டு வருவார்கள் தீர்ப்புக்காக வருவார்கள் தீர்ப்புக்காக வருகின்ற போது அல்லாவுடைய தூதருக்கு என்ன சட்டம் இறக்கி அருளப்பட்டதோ அதன் மூலம் தான் அவர்களுக்கு என்ன செய்வாங்க தீர்ப்பு சொல்வார்கள் அப்போ எனவே அவர்கள் வந்து என்ன நமக்கு திருமணம் முடித்து வைங்க என்று சொல்லி அப்படி வைப்ப கோரிக்கை வைப்பார்கள் என்று சொன்னால் இஸ்லாம் என்ன முறையில் அந்த திருமணத்தை சொல்கிறதோ அப்படித்தான் அந்த திருமண முறை என்பது என்ன செய்யப்படும் அங்கு நிறைவேற்றப்படும் என்பதை நாம் இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ அதே நேரத்தில் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ சில பொழுதுகளில் இப்போ அவர்கள் வந்து இப்போ யாராவது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற போது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் அவர்களுடைய திருமண முறையை பற்றியெல்லாம் கேட்கவில்லை இப்போ அல்லாஹுடைய தூதர்சனுடைய ஆட்சிக்கு கீழ் வந்து என்ன அதாவது வரிகளை கொடுத்து ஜிசியாக்களை கொடுத்து வாழக்கூடிய காஃபிர்கள் அப்படி இருந்தார்கள் ரசூல்லா அவங்கள்ட்ட என்ன கேட்கல உங்களோட திருமண முறையை நமக்கு சொல்லுங்கள் உங்களோட திருமண முறை எப்படி அல்லது வந்து நீங்கள் அவங்கள்ட்ட வந்து பல முரணான சட்டங்களாக இருந்துச்சு என்ன மகரமானவர்களை எல்லாம் திருமணம் முடிக்கக்கூடிய இப்போ மார்க்கம் தடுத்து இருக்கக்கூடிய மகரமானவர்கள் என்ன செய்வாங்க அவங்க மஜூசிகள்ட்ட அப்படியான முறை காணப்பட்டது அதாவது என்ன அந்த சாட்சி அதே போன்று இந்த மாம் இது போன்ற உறவுகள் நான் சொல்லக்கூடிய இப்படியான உறவுகள் எல்லாம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் மனம் முடிக்கக்கூடிய இப்படியான தடுக்கப்பட்ட முறைகள் எல்லாம் அவர்கள்ட்ட இருந்தது இப்படி பலர் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார்கள் இப்படி இஸ்லாத்துக்கு வந்த சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் சரதாசம் அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அவர்களுடைய திருமண முறையை நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் எப்படி திருமணம் முடித்தீங்க என்றெல்லாம் கேட்கவில்லை மாற்றமாக என்ன செய்தார்கள் அதை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலிசன் அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதைத்தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் இங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் அதே நேரத்தில் இதில் நாங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக என்ன செய்கிறாங்க அவங்க வந்து இப்போ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க இப்போ திருமணம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு திருமணம் எப்படி எப்படி நிறைவேற்றி வைக்கப்படும் என்றால் இஸ்லாத்தின்படி தான் இஸ்லாத்தின் முறைப்படி எப்படி வழி அவசியமோ அதே போன்ற சாட்சிகள் அவசியமோ இப்படியாக அந்த திருமணம் என்பது என்ன செய்யப்படும் அப்படித்தான் நிறைவேற்றி வைக்கப்படும் அவங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்றால் அல்லா சொல்லலாம் வை ஹக்கம் தஃபும் பைனவும் பில்கிஸ்த் அவர்களுக்கு மத்தியில் நபியை நீங்கள் தீர்ப்பளித்தால் நீதியாக தீர்ப்பளியுங்கள் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய நாற்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் அப்போ எனவே அருமையான சகோதரர்களே இப்போ நாங்கள் இதில் என்ன கவனிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அப்படி வந்து மாற்று மதத்தை சேர்ந்த என்ன செய்கிறாங்க இரண்டு பேர் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க கணவன் மனைவி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாங்க இப்போ அப்படி அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட போது ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நாங்கள் என்ன அவங்கள்ட்ட கேட்க மாட்டோம் நீங்கள் எப்படி திருமணம் முடிச்சிங்க உங்களோட திருமண முறை எப்படி அமைஞ்சிச்சு எங்கு போய் இங்கே திருமணம் செய்தீங்க இதையெல்லாம் நாங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா உடைய தூதர் அப்படி என்ன செய்யவில்லை கேட்கவில்லை அவங்க என்ன செய்வாங்க இஸ்லாத்தில் கணவன் மனைவியாக அவர்கள் நீடிப்பார்கள் என்பதைத்தான் நாம் இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த இடத்திலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எனவே அருமையான சகோதரர்களே இப்போ அதே நேரத்தில் இதில் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான சட்டம் இருக்கிறது சில பொழுதுகளில் மார்க்கம் தடுத்த ஹராமாக்கிய உறவில் தான் அந்த திருமணம் இருக்கிறது இப்போ உதாரணமாக ரெண்டு பேர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர் மனம் முடித்திருக்கக்கூடிய பெண் யார் என்று சொன்னால் அதாவது இஸ்லாம் தடுத்த திருமணம் முடிக்க கூடாது என்று சொன்ன ஒரு உறவு உதாரணமாக எப்படி சொல்லலாம் உதாரணமாக தாயுடைய சகோதரி அல்லது என்ன தந்தையுடைய சகோதரி அப்போ இப்படியான ஒரு சகோதரியை அவர் திருமணம் முடித்திருந்தால் இந்த இடத்தில் இது பிரிக்கப்படும் புரியுது அவன் சொல்கிறது அந்த திருமணம் முறை முறையை பொறுத்தவரையில் அது ஓகே அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆனால் இப்படி ஹராமான ஒரு உறவாகத்தான் இருக்குது அந்த உறவு கணவன் மனைவி என்ற உறவு எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள் அது ஹராம் தடுக்கப்பட்ட ஒரு உறவு என்று சொன்னால் இந்த இடத்தில் இது இவங்க என்ன செய்யப்படும் கணவன் மனைவி என்பதை பிரிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் ஹிந்துக்கள்ட்ட நாளைக்கு ஒரு ஒரு நடைமுறை இருக்குது என்ன நடைமுறை அவங்க யாரை முடிப்பாங்க
என்ன <laughs> இந்த சட்ட திட்டங்களில் அவங்க வந்து திருமணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு இஸ்லாமியர்களிடம் வருவார்களாக இருந்தால் அங்கு இஸ்லாமிய முறைப்படி இஸ்லாம் எப்படி சொல்கிறதோ அப்படித்தான் அங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்க வேண்டும் என்பதை நாம் இங்கு சொன்னோம் அதே போன்று இப்போ சில பொழுதுகளில் அப்படி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுடைய மகர் விஷயம் இப்போ மகர் தொகை இப்போ மகரை பொறுத்தவரையில் அதே பொருளில் அந்த மகரை வந்து நிறைவேற்றுவார்கள் சில பொழுதுகளில் அதில் என்னது இப்போ ஹராமான ஒன்றை மகராக கொடுப்பதாக பொருந்தி இருக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டாங்க இன்னும் அந்த மகர் தொகையை குறிப்பிட்ட தொகை அந்த பெண்ணுக்கு என்ன செய்யலை அவர் கொடுக்கவில்லை கொடுப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லப்பட்டிருப்பது என்ன சில பன்றிகளை கொடுப்பதாக என்ன செய்யப்பட்டிருக்குது ஆ போடப்பட்டிருக்குது அல்லது சில இசை கருவிகள் இப்படி மார்க்கம் தடுத்தவைகளை மகராக கொடுக்க கொடுப்பது போன்றிருந்தால் அது கொடுக்கக்கூடாது நிறைவேற்றப்படக்கூடாது மாற்றமாக அதுக்கு ஈடாக அந்த தொகையை அதற்கு பகரமாக என்ன செய்ய வேண்டும் கொடுக்க வேண்டும் என்று என்ன செய்கிறது இஸ்லாம் நமக்கு இந்த இடத்திலே சொல்கிறது என்பதையும் நாம் இங்கே கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இப்போ கணவன் மனைவி இருவருமாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற போது கணவன் மனைவி இருவருமாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற போது அங்கே பிரச்சனை வராது ஏன் அவங்க ரெண்டு பேரும் தொடர்ந்து இஸ்லாத்தில் இருக்கலாம் நாங்கள் சொன்ன அந்த ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த பிரச்சனை மட்டும்தான் அது இல்லாமல் இருந்தால் அவங்க தொடர்ந்து இஸ்லாத்தில் நீடிக்கலாம் திரும்ப என்ன செய்ய தேவையில்லை இஸ்லாத்துக்கு வந்த பிறகு மரம் நிக்கா புதுசாக நிக்கா செய்யணுமா அப்படி இஸ்லாம் சொல்லவில்லை அப்படி எதுவும் அப்படி இஸ்லாம் சொல்லவில்லை அப்படி அல்லா உடைய தூதரோ சஹாபாக்களோ அப்படி அப்படி ஒரு நடைமுறை செய்யவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவங்களோட திருமண முறை என்னது இஸ்லாத்துக்கு மாற்றமாக இருந்தாலும் கூட அது அங்கீகரிக்குது இஸ்லாம் அதே நேரத்தில் இப்போ இன்னொரு சட்டம் இருக்குது என்ன இப்போ அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாரு அவருடைய மனைவி வந்து யார் ஒரு வேதக்கார பெண்ணாக இருக்கிறார் இப்போ என்ன சட்டம் தூங்குறவங்க சொல்ல பாப்போம் தூங்குறவங்க இப்போ சொன்ன சட்டம் புரிஞ்சுட்டா என்ன சட்டம் இப்போ அவர் இஸ்லாத் அவரே அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் கணவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் மனைவி யார் மனைவி வேதக்கார ஒரு பெண் அப்படி தானே ஒரு யூத கிறிஸ்துவ பெண் அந்த வேதக்கார பெண்கள் அப்போ இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் என்ன சட்டம் ஆ கண்டினியூ பண்ணலாமா பண்ணுவீங்களா ஆ கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லையா ஏன்னா வேதக்கார பெண் வேதக்கார பெண் என்று சொல்லக்கூட அதில் என்னது மார்க்கத்தில் என்ன இருக்குது அங்கே அனுமதி இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம் இப்போ அதே நேரத்தில் இன்னொரு சட்டம் இருக்குது என்ன சட்டம் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு காஃபிரான பெண் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாள் ஒரு காஃபிரான பெண் என்ன செய்கிறா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாள் இப்போ அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவருடைய கணவன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலை கணவன் என்ன செய்யலை ஏற்றுக்கொள்ளலை இப்போ சார் இப்படி ஒன்றுங்களே ரெண்டு ரெண்டு விதமான சட்டம் இதில் இருக்குது இப்போ என்னது இப்போ திருமண ஒப்பந்தம் முடிந்து விட்டு அவன் கணவன் மனைவியாக சேரலை கணவன் மனைவியாக சேரவில்லை அவன் உறவில் ஈடுபடவில்லை உறவு கொள்ளவில்லை இப்போ இப்படியான அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு பிறகு அந்த பெண்மணி என்ன செய்கிறான்னு சொன்னால் அவன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அவன் என்ன செய்கிறான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறான் அவன் என்ன செய்யலை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்போ இந்த நிக்கா செல்லுபடி ஆகுமா செல்லுமா செல்லாதா செல்லாது பத்தல நிக்கா அந்த நிக்கா என்ன செய்யாது செல்லாது புரியுதா ஏன் அவர் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள அவன் மட்டும் தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டுக்கிறார் அப்போ இப்படியான ஒரு சட்டம் இருக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒரு சட்டத்தில் என்ன விஷயம் என்று சொல்லி சொன்னதுன்னா அதாவது நிஸ்வுல் மஹர் இப்போ நிஸ்வுல் மஹர் என்று சொன்னால் மகருடைய மகருடைய அரைப்பகுதி இந்த பெண்மணிக்கும் அரைப்பகுதியாக இருக்குது அவருக்கு போய் சேர வேண்டும் என்று என்ன செய்கிறது மார்க்கம் ஒரு தீர்ப்பை சொல்கிறது அதே போன்று நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னொரு சட்டம் இருக்கிறது என்ன ஃபலா தர்ஜிஹு இலல் குஃபார் இந்த வசனம் வந்து அறுபதாவது அத்தியாயத்துடைய பத்தாவது வசனம் இதில் தான் அல்லாஹு தாலா என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அவங்கள வந்து நீங்கள் காஃபிரிடம் திருப்பி அனுப்பாதீங்க இப்போ மதினால் வச்சு ஹிஜ்ரா செஞ்சு வாராங்க மதினால் வச்சு ஹிஜ்ரா செஞ்சு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அவருடைய கணவன் மாதிரி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள அவங்க மக்கள் இருக்கிறாங்க அல்லாஹு தாலா என்ன சட்டத்தில் இருக்கிறான் அவங்கள வந்து மூமினான பெண்களா என்றதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உறுதிப்படுத்திக்கோங்க மூமினான பெண்களா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு அவங்க வந்து அவங்க நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க மறுபடியும் அவர்களை அவங்க மதினாவுக்கு திருப்பி மக்காவுக்கு திருப்பி அனுப்பாதீர்கள் ஏன்னா அவங்க வந்து அவர்களுக்கு ஹலாலாக மாட்டார்கள் 
அப்படி என்று சொல்லி வருகிறது ஆனா இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரை இதில் அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது மகார் கிடையாது இதில் என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்கு மகார் கிடையாது என்பதை நாங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ள இப்படியான சட்டத்தில் அவங்க திருப்பி அனுப்பாதீங்க நல்லா அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் அவர்களுக்கு என்ன மகாரில் எதுவும் அந்த பெண்மணிகளுக்கு கிடையாது அது அவர்களுக்கு ஒப்படைத்து விட வேண்டும் என்பதுதான் இதில் ஒரு சட்டம் அடுத்ததாக என் அருமையான சகோதரர்களே இன்னொரு சட்டம் பார்ப்போம் இப்போ உதாரணமாக ஒருவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவரது மனைவி வந்து வேதக்கார பெண் கிடையாது ஒரு வேறு ஒரு காஃபிரான பெண் வைங்க இப்போ என்ன சட்டம் என்ன சட்டம் நிகா என்ன செஞ்சுவிடும் நிக்கா முறிந்து விடும் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றாரு ஆனால் மனைவி என்ன செய்யல இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே நடக்கும் அந்த நிக்கா என்பது முறிந்து விடும் குரான் நீங்கள் எடுங்க அறுபதாவது அத்தியாயத்துடைய பத்தாவது வசனம் தான் அறுபதுல பத்து அதில் இருந்து படிச்சு பாருங்கள் வலா தும்சி கூபி இசமில் கவாஃபிர் என்ன செய்யக்கூடாது காஃபிர்கள் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது காஃபிர் ஆனப்பெண்ணு நீங்கள் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளக்கூடாது வரக்கூடிய அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் அப்போ எனவே இந்த சட்டத்தை நாம் இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இன்னொரு சட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இப்போது ரெண்டு பேர் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டாங்க ரெண்டு பேர் என்ன செய்கிறாங்க இப்போ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அதில் வந்து நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் அதில் பிரச்சனை கிடையாது புரியுதா இப்போ ஒரு பெண் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஒரு பெண் என்ன செய்கிறா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறாள் ஆனால் அந்த அவளுடைய கணவன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலை அந்த பெண்ணுடைய கணவன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த நேரத்தில் என்ன சட்டம் அந்த பெண்ணுக்கு அவரோட வாழலாமா முடியாது வாழக்கூடாது அப்போ எனவே அந்த பெண் என்ன செய்யணும் அந்த பெண் இதாக இருக்க வேண்டும் என்னது அந்த 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 பெண்ணுக்கு என்ன செய்யும் இத்தாவுடைய சட்டம் அங்கு வரும் அப்போ எனவே அந்த இத்தாவுடைய காலத்தில் அந்த கணவன் அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்னா வாழ்க்கையை தொடரலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் அந்த பெண் வேறு ஒருவரை மனம் முடிக்கலாம் என்பதை இஸ்லாம் என்ன செய்கிறது சொல்கிறது இப்போ அதே போன்று இன்னொரு சட்டம் இருக்குது என்ன இப்போ ஒருத்தர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றார் அவருக்கு வந்து எத்தனை நான்குக்கு மேற்பட்ட மனைவிகள் இப்போ என்ன சட்டம் ஒருத்தர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றாரு அவருக்கு எத்தனை மனைவி ஒரு ஆறு பேர் இருக்கிறாங்க நீங்களே எத்தனை ஒரு ஆறு பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ இங்கே என்ன சட்டம் ஆ நாலு தான் மீண்டும் பண்ண எத்தனை நாலு தான் ரெண்டு என்ன செய்யணும் ரெண்டை விட்டு விட வேண்டும் புரியுதா அந்த பெண்கள் வந்து என்ன வேதக்கார பெண்களாக இருக்கலாம் அல்லது இஸ்லாமிய பெண்களாக அவங்களும் சேர்த்து இஸ்லாத்துக்கு வரலாம் என்ற சொல்லாங்க வந்து கைசிபுனு அல் ஹாரிஸ் கைசிபுனு ஹாரிஸ் என்ற ஒருத்தர் இஸ்லாத்துக்கு வரார் ரதி அல்லாவன் அவர் இஸ்லாத்துக்கு வரும்போது அவருக்கு எத்தனை மனைவி எட்டு மனைவி எத்தனை எட்டு மனைவிகள் அப்போ ரசுலாங்க என்ன சொன்னாங்க இஹத்தர் மின் ஹுன் அர்பா நாளை செலக்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க எத்தனை நாளை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க என்று சொல்லிட்டாங்க இபுனு மாஜாவில் இந்த செய்தி பதிவாகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது செய்தி எனவே இந்த சட்டம் இங்கே என்ன செய்யப்பட வேண்டும் இதில் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்போ எனவே இது வந்து இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு பிரதான விஷயம் என்ன அதாவது ரெண்டு பேர் காஃபிராக உள்ள ஒரு 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 என்ன குடும்பத்தோடு இஸ்லாத்துக்கு வாராங்கன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க இஸ்லாத்தில் இஸ்லாத்தில் நீடிப்பார்கள் திரும்ப என்ன செய்ய தேவையில்லை திருமண ஒப்பந்தத்தெல்லாம் புதுப்பிக்கணும் அங்கே சரியான முறை நிக்கா நடக்கல் அப்படி இஸ்லாம் சொல்லவில்லை அப்படி ட்ரெஸ் நாங்கள் செய்யவும் இல்லை அப்போ இதை நாங்கள் இல்லை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டும் சரி அப்போ எனவே இதுதான் இந்த பகுதி புரியுதா சரி அடுத்த தலைப்புக்கு நாங்கள் போவோம் அதாவது கணவனுடைய அந்த மனைவியுடைய இத்தா காலத்துக்குள்ள அவர் மாறிட்டாருன்னா சேர்த்து கொள்ளலாம் மனைவியுடைய இத்தா காலத்துக்குள்ள அவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாருடா என்ன செய்யலாம் அந்த கணவனோட சே அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாருடா இன்னஞ்சு வாழலாம் அப்படி இத்தா காலம் முடிஞ்ச பிறகு அவர் வேற ஒரு திருமணத்தை முடிச்சுட்டாருடா இன்னொரு இன்னொரு பெண் இன்னொருத்தருக்குரிய மனைவி அவர் ஓ இவ இவ வந்து என்ன செய்யற திருமணம் முடிக்காம வெயிட் பண்றானா வெயிட் பண்ணலாம் அந்த பெண் திருமணம் முடிக்காம என்ன செய்யற கணவன் இஸ்லாத்துக்கு வரும் வரைக்கும் அவ வெயிட் பண்றானா வெயிட் பண்ணலாம் அப்படி அதுக்கப்புறம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்ன செய்யலாம் அப்படி திருமணம் முடிக்கலாம் சரியா சரி அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு என்னவென்று சொன்னால் அதாவது மகருடைய தலைப்பு விளங்கிச்சா இதை வந்து அஸ்ஸதாக் என்று சொல்வார்கள் அஸ்ஸதாக் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மகருடைய தலைப்பு சரியா இப்போ படித்ததில் கேள்வி கேட்டால் சொல்லுவீங்களா ஆ தூக்கம் தூக்கம் வரவங்க கொஞ்சம் மாறி மாறி உட்காருங்க தூக்கம் வருதுன்னா கொஞ்சம் எலும்பி அப்படி உட்காருங்க கொஞ்சம் எலும்புங்க அப்படி தான் மாறி மாறி உட்கார தூக்கம் வரும்
சரி அப்போ மகாருடைய பாடம் இந்த பாடத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த தலைப்பில் அதாவது இந்த அசதா கண்பது சிதுக்கலேருந்து எடுக்கப்பட்ட வார்த்தை சிதுக்கண்டால் என்ன உண்மை அப்போ இதன் மூலம் என்ன நாடப்படுதுன்னு சொன்னால் அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ள உள்ள அந்த மொஹப்பத் நேசம் அப்படிதானே அவங்களுக்குள்ள ஒரு நேசத்தை உருவாக்குதல் திருமணத்துடைய அடிப்படையான நோக்கமே அதுதானே அந்த உள்ளங்களுக்கு மத்தியில் நேசத்தை அன்பை இரக்கத்தை உருவாக்குறது அதை எல்லாம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் அப்போ அந்த ஒரு பகுதி தான் இதில் இருக்குது சதா கண்டு சொல்லும் போது அவர் வந்து என்ன செய்வார் மனக்கொடையாக கொடுக்கக்கூடியதன் மூலம் என்ன செய்வார் அந்த உள்ளங்களுக்கு மத்தியில் நேசம் உண்டாகும் அன்பு உண்டாகும் அதுக்காகத்தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா தலகீழாக இருக்குது எவ்வளோ புளியலுமோ அவ்வளோ புளிகிறான் இப்போ புரியுதா எடுத்து பாருங்கள் சீதனம் என்ற பேரில் வரதாட்சணம் என்ற பேரில் பார்த்திங்கன்னா நான் மகாரெல்லாம் சும்மா சடங்கு மாதிரி அதில் ஏதோ ஒரு 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 ரூபா சேர்த்து கொள்வாங்க நூற்றி ஒரு ரூபா ஐநூற்றி ஒரு ரூபா இப்படி ஒரு ஒரு ரூபா மட்டும் சேர்த்து கொள்வது புரியுதா அப்போ எனவே இப்படி வந்து இப்போ இப்போ நிலையை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உண்மையில் வந்து அந்த திருமணத்தினுடைய அந்த உண்மையான நோக்கம் இங்கே இருக்குதான்னு பாருங்கள் என்ன அதாவது வரதட்சணை சீதனம் கைக்கூலி என்ற பேரில் என்னது எவ்வளோ வாங்கலுமோ அவ்வளோ வாங்குறது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு வச்சுக்கிறான் வேணுஞ்சா டாக்டருக்கு இவ்வளோ இவருக்கு இவ்வளோ இவருக்கு இவ்வளோ எல்லாம் அப்படி வந்து இப்போ வகைப்படுத்தப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்தளவுக்கு இது ஒரு வியாபாரம் ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரி இப்படி தான் சமூகத்தில் இருக்குது ஆனால் இஸ்லாம் வந்து அப்படியான ஒன்றை சொல்லித்தரவில்லை இஸ்லாம் என்ன சொல்லி த சொல்லித்தருதுன்னா ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு கணவனாக இருப்பவன் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் மகரை கொடுத்து மனம் முடிக்க வேண்டும் என்று தான் இஸ்லாம் சொல்லித்தருகிறது மகருடைய சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் ஃபஹுவ வாஜிபுன் அது கட்டாயம் அது என்ன வாஜிபான ஒரு விஷயம் வ தலீலுஹு அல் கிதாபு வ சுன்னா வல் இஜ்மா இது என்ன கிதா குரான் சுன்னாவுடைய ஆதாரம் இஜ்மாவுடைய ஆதாரம் இதற்கு இருக்கிறது அப்போ எனவே இதை ஆனால் இங்கே என்ன கவனிக்கணும்னு சொன்னால் இந்த மகர் இல்லாமல் திருமணம் என்பது செல்லும் இப்போ திருமணம் என்பது என்ன இப்போ மகர் மகர் என்பது அங்கே குறிப்பிடப்படாமலேயே திருமணம் என்பது செல்லுபடியாகும் ஏன்னா நாங்கள் நிகாவுடைய நிபந்தனைகளை பார்க்கும்போது மகர் அங்கே வரலை புரியுதா ஆனால் மகர் என்பது வாஜிப் மகர் என்பது என்ன வாஜிப் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா பின்னால் அதுக்குரிய குரான் வசனம் வரும் பின்னால் நாங்கள் பார்ப்போம் அல்லாஹு தாலா அல் குரானில் குறிப்பிடும் போது நாலாவது அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் என்ன வாத்து நிசா சதுகாத்து ஹின்ன நிஹலா நீங்கள் என்ன செய்ய அவர்களுடைய அந்த மனக்கொடையை நீங்கள் மனம் ஓர்ந்து கொடுத்து விடுங்கள் அதை எப்படி கொடுக்கணும் மனம் ஓர்ந்து கொடுக்க வேணும் வெந்து வெந்து கொடுக்கக்கூடாது புரியுதா எப்படி கொடுக்கணும் மனம் ஓர்ந்து அதை கொடுத்து விட வேணும் அதை கொடுக்கறதோட ஃபைன் திபனலுக்கும் அன்ஷை இம்மின் ஹூ நஃப்ஸன் ஃபகுலூ ஹூ ஹனியம் மரியா அவங்க விரும்பி உங்களுக்கு தந்தால் நீங்கள் எடுக்கலாம் மனைவி என்ன செய்கிறாங்க விரும்பி தாராங்க விரும்பி தருவாங்கன்றா அந்த மகர்லேருந்து என்ன செய்யலாம் நீங்கள் சாப்பிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் முடிஞ்சு அடுத்த மாதமே எங்கே நகையில் எங்கே போகுது அவன் வரதட்சணை எடுக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை அதையும் சேர்த்து எடுக்கிறான் திரும்ப வரதட்சணையே முன்கூட்டி வாங்கிடுறான் வாங்கிட்டு திரும்ப என்ன செய்கிறான் அந்த நகையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு மாதத்தில் அது விற்கப்படும் அடுத்த அல்லது அங்கே அது அடகு போயிடும் இப்படி நிலம் அவன் விரும்புகிறது விரும்புறதுலாம் அதெல்லாம் போகிறோம் இங்கே வந்து என்ன வருது குரான் சொல்லுது விரும்பினான் அவங்க விரும்பி தர வேண்டும் அவர்கள் விரும்பி தந்தால் அவங்களுக்கு ஹலால் புரியுதா அப்போ அவங்கட விருப்பம் இல்லாமல் என்ன செய்யக்கூடாது அதுக்கு இவங்க நிறைய எல்லாம் வார்த்தை கீத்தெல்லாம் போட்டு எப்படியா எடுத்துடும் அது வேறு விஷயம் புரியுதா அப்போ எனவே குரான் என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால் அவர்கள் விரும்பி தந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அதிலிருந்து நீங்கள் புசிக்கலாம் என்று குரான் குறிப்பிடுகிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த மகரை வந்து எந்த அளவுக்கு இதை வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்கண்டா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட ஒரு பெண்மணி வாராங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தங்களை ரசூலாங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறாங்க யார் சொல்கிறாங்க நான் உங்களை என்ன எனக்கு என்ன உங்களுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டேன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி வருவாங்க ரசூல்லாங்க ஆனால் ரசூல்லாங்களுக்கு என்ன அப்படி ஒரு விருப்பம் ஒன்று இருக்கல அந்த பெண் அந்த பெண்ணை வந்து அப்படி ரசூல்லாங்க தனது மனைவி ஆகிட்டு அந்த அந்த ஒரு விருப்பம் ரசூல்லாங்களுக்கு இருக்கிற ரசூலாங்க அமைதியாக இருக்கிறான் அப்போ சபையில் இருந்த இன்னொரு சாபி என்ன சொல்கிறார் யார் சொல்லுதா உங்களுக்கு விருப்பம்னா எனக்கு என்ன செய்யுங்க மனம் முடித்து வைங்கன்றான் எனக்கு மனம் முடித்து வைங்கன்னு சொல்லும்போது ரசூல்லாங்க என்ன உங்கள்ட்ட ஏதாவது மகருக்கு ஏதாவது இருக்குதா மகருக்கு எதுவுமே இல்லை மகருக்கு என்னிடம் எதுவும் இல்லை ஒரு இரும்பாலான ஒரு மோதிரமாவது இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறான் இரும்பாலான ஒரு மோதிரமாவது அதுவும் இல்லை அப்போ அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்போ குரானில் சில சூறாக்கள் எனக்கு மரணமாக உள்ளது அப்போ அந்த சூறாக்
இப்படி நடைபெற்று இருக்கிறது என்பதை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அவர் சொன்னால் இது மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்த ஒரு பகுதியாக இதிலே கவனிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக மகருடைய அளவு எவ்வளவு இதனுடைய அளவை பொறுத்த வரையில் அதனுடைய கூடுதல் அளவு குறைந்த அளவுன்றதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு வரையறை கிடையாது இப்போ ரிசு நாங்கள் பாருங்கள் தங்கத்தா இந்த அதாவது ஒரு இரும்பாலான ஒரு மோதிரமாவது இருக்குதா என்றெல்லாம் கேட்குறாங்க ரசுல்லாம் அப்போ எனவே இதில் கூடுதல் இவ்வளோ தான் குறைந்தது இவ்வளோ தான் இப்படி ஒரு சட்டம் இதில் இப்படி ஒரு வரையறை கிடையாது இது இப்படி ஒரு வரையறை இதில் கிடையாது இதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரியுதா அப்போ எனவே இப்போ ஒரு முறை உங்களுக்கு தெரியும் உமர் வந்து எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க ஒரு உரை நிகழ்த்தினாங்க ஒரு உரை நிகழ்த்தி அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது உரை நிகழ்த்தி என்ன சொன்னாங்க அந்த உரையில் அதாவது இந்த மகரில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க இந்த பெண்கள் வந்து இப்படி அதில் ஒரு உரம்பு மீறி போகக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்குது நிறைய கேட்குறாங்க அப்படின்னு அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் அதை வந்து நானூறு தீர்கத்துக்கு மட்டுப்படுத்தினாங்க எத்தனை தீர்கத்துக்கு நானூறு தீர்கத்துக்கு அப்போ அந்த உரை அந்த உரை முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கு பிறகு ஒரு பெண்மணி என்ன செய்கிறாங்க பின்னால் ஒரு பெண்மணி வாராம் பின்னால் வந்து அவங்க அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி இதை வந்து மட்டுப்படுத்தினீங்க அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானில் என்ன சொல்கிறான் அதாவது நீங்கள் வந்து என்ன ஒரு ஒரு தங்க குவியல் ஒரு கிந்தாரே நீங்கள் மகராக கொடுத்தாலும் அதிலிருந்து ஒன்றே நீங்கள் திருப்பி வாங்காதீங்கன்னு நல்லா குர்வானில் சொல்கிறானே நீங்கள் வந்து எப்படி இதை மட்டுப்படுத்தி நீங்கள் குர்வான் இப்படி தானே சொல்லுது அப்படி என்று சொன்ன உடனே என்ன செஞ்சாங்க திரும்ப வந்து மக்களுக்கு ஒரு சொன்னாங்க உரையில் என்ன அதை நான் வாபஸ் வாங்கிவிட்டேன் அந்த கருத்து இல்லை குர்வான் இப்படி தான் என்ன செய்யுது சொல்லுது அப்படின்ற ஒரு செய்தி என்ன செய்யுது பதிவாகிறது அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்போ எனவே இதில் வந்து கூடுதல் இவ்வளோ குறைவு இவ்வளவு தான் அப்படின்ட்டு சொல்லி ஒரு மட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அளவு கிடையாது அது அவங்க அவங்களுடைய இது வந்து இஸ்லாத்துல ஒரு ஹெக்மத் தான் ஏன்னு பாருங்க சமூகத்தில் எல்லா படித்தரங்களையும் வசதியில் மக்கள் இருப்பாங்க அவங்கள அவங்கள அவங்களோட வசதி கேட்பு என்ன செய்யலாம் இதை தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் மகர அவர் அவருடைய வசதி கேட்ப மகரை என்ன செய்ய முடியும் தீர்மானித்துக் கொள்ள முடியும் ஷேக் ஹுல் இஸ்லாம் இப்பு தேமியா ரஹிம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கண்டா அதாவது ஒருவருக்கு வந்து கூடுதலாக மகர் கொடுக்க வசதி இருக்குது கூடுதலாக கொடுக்க என்னது வசதி இருந்தால் அவருக்கு என்ன செய்யலாம் கூடுதலான மகளை கொடுத்து அவருக்கு திருமணம் முடித்து வைக்கலாம் இப்போ அப்படி தானே இப்போ இதுக்கு நேர் மாற்றமான நிலை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் சீதனத்தை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது கூடுதலாக கொடுக்கறது வரதட்சணை கூடுதலாக கொடுக்கறது கௌரவமாக நினைக்கிறாங்க எப்படி நினைக்கிறாங்க கௌரவமாக சமூகத்தில் அந்தஸ்து நாங்கள் இவ்வளோ கொடுத்தா எனக்கு எங்களை மகளை மனம் முடித்து வைத்தோம் இப்படியெல்லாம் கொடுத்தோம் என்று சமூகத்தை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பெருமை பகட்டு இப்படியெல்லாம் பார்க்குறது இது கூட இப்போ இங்கே என்ன சொல்லப்படுதுண்டா செவ்வாய் சார் இப்படி தெரியும் சொன்னாங்க ஒருவருக்கு மகள் கூடுதலாக என்னது கொடுக்க வசதி இருந்தால் அவருக்கு கொடுக்கலாம் என்னது அவர் தனது மகளை முடித்து கொடுக்குறாரு அவங்க வசதியான இடம் கூடுதலாக மகளை கேட்குறாருன்னா என்ன செய்யலாம் அப்படி கேட்கலாம் இது இது வந்து தப்பில்லை இவங்க எது கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கடா இதில் என்ன ஒரு பகட்டு கௌரவம் என்ன இப்படி ஒரு ஒரு பகட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் வரக்கூடாது நாங்கள் இவ்வளோ கொடுத்தோம் நாங்கள் இவ்வளோ கொடுத்தோம் திருமணம் முடித்தோம் இந்த மாதிரி இவைகள் இதில் அது வந்துடக்கூடாது என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் முடியாதவர்கள் என்றால் கூடுதலாக கேட்கக்கூடாது முடியாதவர்கள் இயலாதவர்கள் அவங்களுடைய தகுதிக்கேற்ப என்ன செய்யணும் அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும் என்பதை இதில் கவனிக்க வேண்டும் அப்போ எனவே நறுமையான சகோதரர்களே அப்போ இதில் என்ன சட்டம் இப்போ வசதியானவர்கள் என்றால் அவங்களோட வசதிக்கு ஏற்ப என்ன செய்யலாம் அந்த மகரை தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் இதில் என்ன செய்யக்கூடாது சக்திக்கு மீறி ஒருத்தரை நிர்பந்திக்கவோ கட்டாயப்படுத்துகிறதோ அப்படியெல்லாம் கூடாது சில இதில் அது அதே மாதிரி என்ன பகட்டு கௌரவம் அதே மாதிரி வீண் விரயம் சும்மா ஆடம்பரங்கள் இப்படியான விஷயங்களும் இதில் என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது சில பொழுதுகள் நீங்கள் பாருங்கள் சிலங்கள அவங்கள வந்து அப்படி அவங்களோட சக்திக்கு மீறி நிர்பந்திகள் காரணத்தால் என்ன செய்கிறாங்க சிலவங்க போய் கை மக்கள்கிட்ட யாசகம் கேட்கிறார்கள் உதவி கேட்குறாங்க பாருங்க சமூகத்தில் இந்த சீதனத்தின் காரணத்தால் எவ்வளோ பெற்றோர்கள் என்ன செய்கிறாங்க ஊர் ஊராக போய் உதவி கேட்குறாங்க மக்கள்கிட்ட போய் கையேந்துறாங்க நான் உதவி இல்லை பார்க்குறோம் இந்த நிலையை இல்லைங்க அவன் சொல்கிறது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க சுபஹான் அல்லா இங்கே சிலவங்கள பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாற்பது வருஷம் தொடர்ந்து இருந்த இருந்த என்ன மூணு நான் மூணு வீடு கட்டினேன்னு சொல்கிறேன் நான் என்ன செய்தேன் என் சகோதரிகளுக்காக மூன்று வீடு கட்டினேன் இங்கே எவ்வளோ காலம் முப்பது வருஷம் அவரோட வாழ்க்கையில் முடிஞ்சு எதுக்கு தன்னுடைய மூன்று சகோதரிகளுக்கு மூன்று வீடுகளை கட்டுவது அவரை நான் திருமணம் முடிச்சிருக்க மாட்டார் அவன் அந்த வீட்டில் போய் சொசா வாழ்வான் யார் அவன் முடிக்கிறானே அவன் இவர் வந்து வேறு வே சிந்தி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி கெட்டுறாரு அவருடைய வாழ்க்கையில் அரைவாசி என்ன செய்கிறாரு அதுக்கு கட் பண்ணிக்கிறார் சுபஹான் அல்லா அப்போ எவ்வ
வந்துவிடக் கூடாது என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்றுதான் என் அருமையான சகோதரர்களே அந்த திருமணத்தை பொறுத்தவரையில் அதிலும் என்னதான் அது எளிமையானதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் திருமணம் திருமணம் என்பது வீண் விரயம் வெறும் அதே போன்ற ஆடம்பரங்கள் இப்படியானவைகள் மார்க்கம் என்ன செய்து தடுக்கு அல்லாஹு தாலா வீண் விரயம் செய்வர்களை என்ன சொல்கிறார்கள் ஷெய்தானுடைய சகோதரர்களாகத்தான் அல் குரானிலே ரபுல் ஆலமின் குறிப்பிடுகிறான் அதே போன்று ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது என்ன திருமணத்திலே என்ன மிகவும் பரக்கத்துக்குரியது எளி எளிமையானது என்று ஒரு செய்தி வருகிறது ஆனால் அதில் இஸ்லாத்தில் என்ன கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்குது அகமதில் வரக்கூடிய ஒரு செய்தி அதே போன்று அந்த அப்போ எனவே ஆனால் மார்க்கம் பொதுவாக ஆர்வப்படுத்தது எதுன்னு சொன்னால் எளிமையான முறையில் நடத்தப்படுகின்ற திருமணங்களை பொறுத்தவரையில் அது வந்து மார்க்கம் என்ன செய்து அதை ஆர்வப்படுத்துகிறது அப்படி என்பதையும் நாம் இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நான் உங்களுக்கு சொன்னது போன்று என்னது அதாவது மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக கணவன் மனைக்கு மத்தியில் புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இது அமைய வேண்டும் மக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படக்கூடிய விதத்தில் இது அமைந்துவிட கூடாது என்பதை நாம் இங்கு கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் சார் நாங்கள் இதுவரைக்கும் பார்த்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் கடைசியாக பார்த்த விஷயங்களை மகாருடைய விஷயத்தில் என்னென்ன குறிச்சு கொண்டீங்க சரி வேற என்ன குறிச்சிங்க சரி அதனுடைய வரையறைகள் இவ்வளோ ஒன்று தான் இல்லை அது அவங்களோட வசதிக்கு ஏற்ப என்ன செய்யலாம் அதை அவர்கள் தீர்மானித்துக்கணும் அதே மாதிரி பொருட்கள் பொருட்கள் அந்த பொருட்களும் இவள் வரையறைக்கப்படல ஹலாலாக்கப்பட்ட விஷயங்கள் ஏதாவது ஹலாலாக்கப்பட்டவர்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ தங்கம் கொடுக்குறாங்க அல்லது வேறு ஏதாவது பொருட்கள் என்ன மகாராக கொடுக்க விரும்புகிறாங்கடா ஹலாலானவைகள் என்ன செய்யலாம் மகாராக அப்படி என்ன செய்யலாம் கொடுக்கலாம் புரியுதா இதை நாம் இங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று என் அருமையான சகோதரர்களே அந்த அந்த திருமண ஒப்பந்தத்தில் அதை என்ன செய்யலாம் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அந்த திருமண ஒப்பந்தத்தில் அங்கே இவ்வளோ மகாரி கொடுக்குறோம் என்று என்ன செய்யலாம் அங்கு அந்த இடத்துல சொல்லிக் கொள்ளலாம் அல்லது பிறகு கூட பிறகும் அதை தீர்மானிக்கலாம் பிறகு கூட அந்த மகருடைய தொகை தொகையை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் தீர்மானிக்கலாம் அல்ல குரான சொல்கிறேன் எப்படி ரெண்டாவது அத்தியாயம் இருநூத்தி முப்பத்தாறாம் அவசனம் லா ஜுனாக அலைக்கும் இன் தல்லக்தும் நிசா மாலம் தமசுகுன்னு அவு தஃப்ரீது உதகுன்னு வருகிறது அதான் உங்களுக்கு குற்றம் இல்லை நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க உங்களுடைய மனைவி வந்து நீங்கள் தலாக் சொல்லிவிட்டீர்கள் எதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இல்லறத்தில் கூடுவதற்கு முன்னால் அல்லது மகரை தீர் நிர்ணயிப்பதற்கு முன்னால் மகரை நிர்ணயிப்பதற்கு முன்னால் தலாக் சொல்லிவிட்டால் குற்றம் இல்லைன்னு வருது குருவான் அப்படினே இந்த வசனம் தான் ஆதாரம் எதற்கென்று சொன்னால் அந்த திருமணத்தினுடைய விதிகள் நிபந்தனைகளில் மகர் வராது என்பதற்கு இது ஆதாரம் ஆனால் அது வாஜிப் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அது என்ன அது வாஜிபான ஒரு விடயம் என்பதை நாம் என்ன செய்யக்கூடாது மறந்துவிடக்கூடாது அப்படினவே நர்மையான சகோதரர்களே அடுத்ததாக நாங்கள் சில முக்கியமான சட்டங்களை இதில் கவனிப்போம் இதில் நீங்கள் முதலாவது முதலாக குறிச்சுக்கோங்க முதலாவது விஷயம் அதாவது மகர் தொகை என்பது யாருக்கு சொந்தமானது யாருக்கு பெண்ணுக்கு மனப்பெண்ணுக்கு சொந்தமானது அதை குறிச்சுக்கோங்க அது முதலாவது சரியா யாருக்குரியது மனப்பெண்ணுக்குரிய புரியுதா முதலாவது சரி ஆனால் என்ன அவங்க என்ன செய்யலாம் விரும்பி விரும்பி கொடுத்தா வாங்கிக் கொள்ள அவங்க இல்லை அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு புரிந்துணர்வு தான் அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அவங்க அவங்களாக அவங்களாக கேட்டாலும் கொடுக்க தான் வேணும் இது அவங்களுக்குள்ள ஒரு புரிந்துணர்வு அடிப்படையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவங்களோட வசதி கேட்ப வந்து என்ன செய்யலாம் அந்த மகர் என்ன செய்யலாம் தீர்மானிக்கலாம் மகர் என்ன செய்யலாம் முடிவு செய்யலாம் புரியுதா என்பது தான் இதில் உள்ள நாங்கள் இதில் விளங்க வேண்டிய விஷயம் சரி அதே நேரத்தில் இதில் ஒரு சட்டம் வருகிறது என்ன சொன்னால் அதாவது அந்த பெண்ணுடைய க தந்தை அந்த பெண்ணுடைய தந்தையை பொறுத்தவரையில் அவருக்கு என்ன அதில் ஒரு அதிகாரம் இருக்குது என்று சொன்னால் ரசூல் நாங்கள் ஒரு முறை சொல்கிறாங்க அதாவது நீயும் உனது உனது பொருள் உனது பணமும் பொருளாதாரம் உனது தந்தைக்கு சொந்தமானது சொல்கிறாங்க அந்த மாலுக்கு லி அபீக் என்று சொல்கிறாங்க அகமதில் வர ஒரு செய்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாவது செய்தி ரசூல் நாங்கள் சொல்கிறாங்க நீயும் உனது உனது பணமும் உனது தந்தைக்குரியது என்று சொல்லாங்க சொன்ன ஒரு செய்தி இருக்குது அதனால் தந்தைக்கு என்ன அதில் ஒரு அதிகாரம் இருந்தாலும் அவர் என்ன செய்யக்கூடாது அதில் மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதோ தவறாக வழிநடத்தப்பட்டதோ கூடாது ஆனால் அதில் முழுமையான அந்த அது சொந்தம் யாருக்கு தான் அந்த பெண்ணுக்கு என்பதை நாங்கள் இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது இதில் அந்த பெண்மணிக்கு அந்த அந்த அதை எப்போ சொந்தமாகும் என்று சொன்னால் அந்த திருமண ஒப்பந்தம் அந்த திருமண ஒப்பந்தம் நடக்குது திருமண ஒப்பந்தம் நடந்தால் அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு பிறகு அந்த மகர் என்பது என்ன செய்யப்படும் 
அந்த பெண்ணுக்கு அது சொந்தமாக ஆரம்பிக்கிறது அதனுடைய அந்த முழுமையான அந்த சொந்தம் என்பது என்ன அவங்க ரெண்டு பேரும் உறவுல குடும்ப உறவுல ஈடுபட்டாங்கண்டா அவங்க இல்லையா வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டாங்கன்னா அதுக்கு பிறகு அவங்க என்ன அந்த மகர் என்பதுன்னு செஞ்சிடும் அது முழுமையாக அவருக்கு சொந்தமாகிவிடும் என்பதை நாம் இதிலே கவனிக்க வேண்டும் அதே போன்ற நர்மையான சகோதரர்களே அவங்க வந்து என்ன ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியாக இல்லறத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முன்னால் அவர் தலாக் சொல்லிட்டார் திருமண ஒப்பந்தம் நடந்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யலை அவங்க குடும்ப வாழ் உறவில் ஈடுபடலை அதுக்கு முன்னாலே என்னது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து என்ன நடந்துட்டு அவன் அவர் வந்து தலாக் விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அப்போ இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் மார்க்கம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் மகருடைய அரை பகுதி தொகை அவருக்கு சொந்தமானது மகர் வந்து என்ன செய்யப்படுது அந்த நிர்ணயிக்க தீர்மானிக்கப்பட்ட தொகையில் அரை பகுதி யாருக்கு சொந்தமானது அந்த பெண்ணுக்கு சொந்தமானது என்றது நீங்கள் குரானில் ரெண்டாவது அத்தியாயத்துடைய இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இதை பார்க்கலாம் எனவே இதுவும் இங்கே என்ன கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் அடுத்ததாக நர்மையான சகோதரர்களே இப்போ உதாரணமாக என்ன பணம் வந்து திருடப்பட்டு மகர் கொடுக்கப்படுது பணத்தை என்ன செய்யலாம் ஒரு எங்கே ஒரு திருடி அல்லது மோசடி செய்து அல்லது வந்து ஹராமான ஒரு பொருளை இப்படியாக மாறு கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் அது என்ன செய்யப்பட வேண்டும் அவைகள் மீட்டு கொடுக்கப்பட்டு அவங்களுக்குரிய அந்த உரிய மகர் தொகையை என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் என்பதையும் இதில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கவனிக்க வேண்டும் அதே போன்று என் அருமையான சகோதரர்களே அந்த திருமண ஒப்பந்தத்தின் போது மகர் தீர்மானிக்கப்படாவிட்டாலும் அங்கே திருமணம் என்ன செய்யும் செல்லுபடியாகும் ஆனால் என்னவென்று சொன்னால் அந்த மகர் என்பதை அவர் கொடுக்கணும் கட்டாயம் அதை கொடுக்கிறது வாஜிப் அது கட்டாயம் கொடுப்பது வாஜிப் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இங்கே கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் சில சந்தர்ப்பங்களில் பெண்களாக வந்து அதை என்ன செஞ்சிட்டாங்க அவங்களாக அர்ப்பணிச்சிட்டாங்க எனக்கு மகர் தேவையில்லை என்ன எனக்கு மகர் தேவையில்லை என்று சொல்லி சொன்னால் அதுவும் என்ன செய்யப்படும் அதுவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அவங்களாக மனம் வந்து அதை என்ன செஞ்சாங்க விட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய நிலை வந்தாலும் அதை என்ன செய்து மார்க்கம் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பதை நாம் இதில் என்ன செய்ய வேண்டும் அவங்க அப்படி ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா அது அங்கீகரிக்கும் விலவே எனது ஒரு ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் அவங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள விஷயங்களாகத்தான் இது கணிக்கப்படும் எனவே இன்று நாம் அந்த பார்த்த தலைப்பு இந்த மகாருடைய தலைப்பு சாலை தோடு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் இன்றைய வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் சில அடுத்த வகுப்பில் இதனுடைய ஏனைய சட்டத்திட்டங்கள் அடுத்த பகுதி வலிமாவோட சம்மந்தப்பட்டது மற்ற இன்னும் சில சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது அவைகளை சார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் இத்தோடு முடித்துக் கொள்கிறோம் அதாங்கள் அனைவர்களுக்கும் அருள் செய்ய போதுமானவன்